கல்பனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கல்பனாஸ் கிச்சனில் ஒரு சைடிஸ் கிரேவி பார்க்க போகிறோங்க அது என்னென்னா மஷ்ரூம் கேப்சிகம் கிரேவிங்க இது வந்து சப்பாத்தி பரோட்டா நாணுக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ரெண்டு பேக்கெட் மஷ்ரூம் ரெண்டு கொடமிளகா ரெண்டு தக்காளி நாலு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை உடச்ச கடலைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இந்த ஊரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுந்து இது வந்து மசாலா பவுடருங்க இது கொத்தமல்லி தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கா டீஸ்பூன் சிக்கன் பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஆஸ் பர் டேஸ்ட்டுங்க இவ்வளோ தான் இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக வந்து கேப்சிகம் தக்காளி மஷ்ரூம் அண்ட் தென் வெங்காயத்தை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் எனக்கு வெங்காயம் தக்காளி கேப்சிகம் எல்லாம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நான் கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேங்க கட் பண்ண அப்புறம் நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேங்க மஷ்ரூம் கேப்சிகம் கிரேவிக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நான் பேன் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் நீங்கள் கடுகுலாம் எதுவும் சேர்த்த வேண்டாம் கொஞ்சம் பட்டையும் ஒரு லவங்கம் மட்டும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேங்க இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாம் ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நான் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போடுறேங்க வெங்காயம் வதக்கிறதுக்காக இது வந்து ஒரு ந ஒரு நிமிஷம் நம்ம நல்லா வதக்கணுங்க வதக்க அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாங்க வெங்காயம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க இப்போது நாம் எடுத்து வச்சுருக்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதை இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த தக்காளி பாருங்க நம்ம எப்பயுமே நீர நீளமாக தான் வெட்டுவோம் இந்த மாதிரி பாருங்க ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக இருக்கு இது நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கணுங்க வதங்கினப்புறம் நம்ம பார்க்கலாங்க ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிருச்சிங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சிங்க இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கேப்சிகம் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாங்க மஷ்ரூம் இதுவும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணால் இது போதுங்க ரொம்ப சின்ன சின்னதாக வேண்டாம் தண்ணி இருக்குங்க அது புளிஞ்சு போட்டுக்குங்க இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுக்க அந்த மசாலா எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிடலாங்க மஞ்சத்தூள் தனியா பவுடர் சிக்கன் பவுடர் கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் இது ரெண்டு நாளுமே ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நல்லா ஒரு வதக்கு வதைக்கிறோம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணுங்க அந்த கேப்சிகம் அந்த தக்காளி வெங்காயம் குடமிளகா நல்லா இந்த மசாலா பவுடரோட மிக்ஸ் ஆன அப்புறம் நல்லா வதங்கட்டுங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம இந்த பொட்டுக்கல்லை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா உடச்சக்கல்ல அது நல் நல்லா வந்து பவுடராக அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இது வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் கலக்க வச்சுருக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்க பாருங்கள் எல்லா மசாலாவும் மிக்ஸ் ஆகி அந்த எண்ணெய் வந்து மேலே பிரிஞ்சிட்டு வருது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த உடச்சக்கல்லையும் தண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நீங்கள் இது வந்து நான் கிரேவி மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணால் போதுங்க ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கனா உங்களுக்கு போதுமானது இதை வந்து ஒரு நல்லா கொதி வந்த அப்புறம் நல்லா ஒரு விசிலுங்க ஒரே ஒரு விசில் நீங்கள் விட்டு இறங்கி வச்சா உங்களுக்கு மஷ்ரூம் கேப்சிகம் கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சிங்க நம்ம ஒரு விசில் விட்டுறப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க சூப்பராக இருக்குங்க 
ஸ்மெல் நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு காரமெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க செக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஹையில் வந்து ஒரு நிமிஷம் வச்ச அப்புறம் நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாங்க சுவையான கேப்சிகம் மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சிங்க மஷ்ரூம் கேப்சிகம் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சிங்க இது வந்து ஷை டிஷ் கிரேவிங்க இது மெயினாக வந்து சப்பாத்தி நான் பரோட்டாக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து த்ரீ டு ஃபோர் மெம்பர்ஸ் நம்ம தாராளமாக சாப்பிட்லாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ